that is scalar product prime x psi of x equal to scalar product x the operator 1 plus i rho p x by h cross psi of x so the psi of x in the ket space can be equated on both sides and we obtain the position coordinate in adjoint ket space as adjoint ket x prime equal to adjoint ket x 1 plus i rho p x by h cross taking the complex conjugate so that you can transform this vector from the prefactor space to the first factor space as ket x prime equal to uh, conjugate of this one this one dagger into this one dagger 1 plus i rho px by h cross has a dagger 1 dagger that is 1 complex conjugate of i which is minus i p dagger is p itself rho dagger rho is a scalar so it is rho itself px dagger is p since px is a hermitian operator divided by h cross is there and adjoint ket x dagger equal to ket x corresponding to so this is the expression for the displacement parameter so displacement in the final coordinate or uh, final position coordinate along x direction is equal to this operator 1 minus i rho p x by h cross operating over the initial coordinate hence this account for the infinitesimally small displacement suffered by the system from point having x coordinate get x to point having x coordinate say get x prime p il ninnu adinte totta aduthulla p prime ennu oru point ilekku ethuna operation e kaanikkunnathu ee oru operator equation aanu ee operator aadithe coordinate inde porthu operate cheyumbo adinte current coordinate here we have taken this as an infinitesimally small displacement from ket x to ket x prime. Ket x is ket x prime displacement is equal to rho and infinitesimally smaller displacement. That is the corresponding operator equation. This infinitesimally small displacement rho corresponding operator formulate here how operator on 1 minus i rho p x divided by h cross a nilla this is why we have to write an infinitely small unitary operator we have to write a finite displacement and corresponding operator mathematically we have to write it in the same way actually this can be taken here as it is done in the case of Tangapensar's textbooks you can take this as an infinitely small unitary operator u equal to e raised to minus i rho p x divided by h cross anyway we will account for a finite displacement say capital rho that is n number of infinitely small displacement small rows so evidently rho is equal to n times rho so that e operator n thawana repeat eithu adhyatha coordinate inda parath operate eithu e rho n varu finite displacement inda corresponding aithrilla final position coordinate eithu kittu nathu so the final position coordinate ket x prime is equal to limit n tends to infinity this operator 1 minus i rho p x by h cross operating n times repeated over ket x this is equal to See, this is of the form 1 minus x all raised to n, where x is an infinitesimally small parameter, where x is a parameter less than 1, then it can have a binomial expansion of the form 1 minus x plus x square over 2 factorial minus x cube over 3 factorial plus etc that we account here also since rho is an infinitesimally small parameter this is now of the form 1 minus 1 by factorial i rho p x by h cross plus 1 by 2 factorial i rho p x by h cross whole square plus etc 
that is equal to e raised to minus i rho p x divided by h cross. This is in fact the expansion for e raised to minus x, where x equal to i rho p x divided by h cross. Or this you can prove using the uh, equation from functions, limits, and continuity. Ket x prime, as we have seen here, is equal to limit n tends to infinity 1 minus i rho p x by h cross all raised to n ket x. That is with the small row here being equal to capital row divided by n. Then this is equal to limit n tends to infinity 1 minus i capital row px by h cross by n. Since you have small row present here is equal to capital row divided by n as we have taken row as n times small rho repeated. Now this is 1 minus i capital rho p x by h cross by n all raised to n. Now you can make use of this equation from functions limits and continuity. Limit n tends to infinity 1 minus x by n all power n equal to e raised to minus x. Then this is having the exact format with x being i rho p x divided by h cross. Then this is equal to e raised to minus i rho p x divided by h cross. So this is the operator corresponding to a finite displacement, say capital rho. And if you are interested only in this infinitesimally small displacement, this is directly e raised to minus i small rho p x divided by h cross. So for any displacement, the format of the unitary transformation or the unit format of the unitary operator is u equal to e raised to minus i p i minus i rho p divided by h cross divided by h cross and clearly this is a unitary operator now <coughs> taking the conjugate of this equation you will get this in the adjoint ket space. I say adjoint ket x prime equal to adjoint ket x e raised to plus i by h cross rho px. And for the verb function, you will have to multiply this equation from right by means of psi of x. Then psi prime, that is in position or coordinate representation, scalar product x psi prime equal to scalar product x e raised to i by h cross rho px ket psi or psi prime is equal to e raised to i by h cross rho px psi. In three dimension, <coughs> rho can be taken as the displacement vector and p is also a vector having three different components, px, py and pz. <laughs> Along one direction you have find that this parameter happens to be the product of the magnitude of p along x direction and displacement along x direction. So in a three-dimensional case evidently this must be a dot product of this displacement vector and momentum vector such that the scalar component of this parameter happens to occur in the one-dimensional equation. So in three dimensions psi prime of r is equal to exponential of i by h cross rho dot p psi of r. So this account for what happened to the state function of the system when the system undergo a displacement in space. The work function of the system continuously changes such that this change can be represented by means of this operator operating over the earlier state function. So the state function at any instant of position coordinate is equal to this operator which is evidently a unitary operator operating over the state function at an earlier instant of position. So displacement is another system in the verb function continuous idle change on a continuous change in a represent a any e operator namuku be a operator the unitary operator on so, the item displacement in space is the system in the unitary transformation. 
ഈ യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ നടത്തുന്ന ഓപ്പറേറ്റർ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ഹാമിൽട്ടോണിയനെ ഇൻവേരിയൻ്റ് ആയിട്ട് കീപ്പ് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ദിസ് ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഹാപ്പൻസ് ടു ബി എ സിമറി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ ഈ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്ററിൻ്റെ ജനറേറ്റർ ആയിട്ടുള്ള ഓപ്പറേറ്റർ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഓഫ് മോഷൻ ആയിരിക്കും എന്നാണ് നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് പാർട്ടിൽ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഗതികൾ അപ്പൊ ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം ഈ യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഹാമിൽട്ടോണിയനെ ഇൻവേരിയൻ്റ് ആക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് സോ ഡിസ്പ്ലേസ്മെന്റ് ഇൻ സ്പേസ് ഈസ് അറ്റ്രിബ്യൂട്ടഡ് ടു ദ കണ്ടിന്യൂസ് യൂണിറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ഓഫ് ദ സിസ്റ്റം ബൈ മീൻസ് ഓഫ് ദ യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ യു ഈക്വൾ ടു ഇറൈസ് ടു ഐ റോ പി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്രോസ് വിത്ത് ദ ജനറേറ്റർ ഓഫ് ദിസ് യൂണിറ്ററി ഓപ്പറേറ്റർ ബീങ് ലീനിയർ മൊമെന്റ് സെപ്പി so in an infinitesimally small case u can be taken as a 1 for identity minus i rho p divided by h cross this is the uh, series expansion for exponent term e raised to i x e raised to i x in the series expansion aanu higher order term nammal neglect edu kaaranam rho thanne cherudaanu for rho square rho cube okke pinne cherudayirikkum this account for a transformation for the hamiltonian from h to h prime h prime is then given by u h u dagger u dagger h u ennu medukka u h u dagger ennaanu nammal edukkunnathu and this needed to be invariant under this transformation so that u h u dagger is equal to h സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയന് ചേഞ്ച് ഒന്നും സംഭവിക്കുന്നില്ല എങ്കിലാണ് ഇത് സംഭവിക്കേണ്ടത് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഹാമിൽട്ടോണിയന് ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിലാണ് ഇത് സിമറ്ററി ട്രാൻസ്ഫോർമേഷൻ ആവുന്നത് അപ്പൊ ഹാമിൽട്ടോണിയൻ ചേഞ്ച് ഒന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക എന്നാണ് നമ്മൾ നോക്കുന്നത് യു എച്ച് യു ഡാഗർ ഈക്വൾ ടു എച്ച് യു ഈസ് വൺ മൈനസ് ഐ റോ പി ബൈ എച്ച് ക്രോസ് എച്ച് ഇസ് റിട്ടേൺ ഹിയർ യു ഡാഗർ കോംപ്ലക്സ് കോൺജുഗേറ്റ് ഓഫ് ദിസ് വൺ വൺ പ്ലസ് ഐ റോ പി ഡിവൈഡ് ബൈ എച്ച് ക്രോസ് നൗ യു ഓപ്പൺ ദിസ് ബ്രാക്കറ്റ് from left identity into h that is h minus i rho p by h cross into h that is i rho p h by h cross 1 plus i rho p divided by h cross is here that's equal to h going to a bracket open jaya h into identity that is h add the term h into i rho p by h cross i le i rho by h cross oh, scalars aan ഐ റോ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് നമ്മൾ ഒരുമിച്ച് എഴുതി പിന്നെ എച്ച് ഇൻറ്റു പി ആണുള്ളത് എച്ച് ഇൻറ്റു പി എഴുതി അടുത്തത് ഈ ടേം കൊണ്ട് ബ്രാക്കറ്റ് ഓപ്പൺ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഐ റോ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഇൻറ്റു പി എച്ച് ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ടേമിൽ നിന്നും ഈ ടേമിൽ നിന്നും ഐ റോ ബൈ എച്ച് ക്രോസ് കോമൺ ആയിട്ട് പുറത്തെടുക്കാം അത് പുറത്തെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ടേമിൽ എച്ച് പി ബാക്കി രണ്ടാമത്തെ ടേമിൽ പി എച്ച് ബാക്കി ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് എ മൈനസ് ടേം സോ യു ഹാവ് എ മൈനസ് സൈൻ ഹിയർ പിന്നെ ഒരു ടേമും കൂടെ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും കൂടെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് ഐ ഇൻറ്റു പ്ലസ് ഐ ദാറ്റ് ഈസ് മൈനസ് ഐ സ്ക്വയർ വിച്ച് ഈസ് പ്ലസ് വൺ റോ പി എച്ച് ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ഇൻറ്റു റോ പി ബൈ എച്ച് ക്രോസ് ദാറ്റ് ഈസ് റോ സ്ക്വയർ ബൈ എച്ച് ക്രോ സ്ക്വയർ പി എച്ച് പി എന്നാണ് വരുന്നത് ഇതിലെ റോ സ്ക്വയർ നെഗ്ലിജിബിളി സ്മോളർ ആണ് സോ യു ക്യാൻ ഒമിറ്റ് ദിസ് ടേം ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് ഈക്വൾ ടു എച്ച് നൗ എച്ച് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് ഓഫ് വാനിഷസ് what remains is i rho by h cross into h p minus p h equal to 0 that means this is commutator h p as you can see h p minus p h is commutator h p so commutator h p must be equal to 0 so if this unitary transformation is a symmetry transformation so that hamiltonian is left invariant then definitely the generator of this unitary transformation that happens to be linear momentum must commute with hamiltonian h under such a situation linear momentum is a constant of motion and this eventually gives rise to the conservation law of linear momentum which is often stated that if no external force is acting on the system the total linear momentum of a system will be a conserved quantity will be a constant so that there is no question of any change for the linear momentum of the system this is true in quantum mechanics also we have seen that in quantum mechanics the translation in space actually stem from the continuous evolvement of the system under a unitary transformation given by the unitary operator e raised to i into displacement into linear momentum divided by h cross 
so that the generator of this unitary transformation which happens to be linear momentum operator commute with the Hamiltonian so that the corresponding observable that is